ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷ അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് പുസ്തകങ്ങളും എഴുത്തുകാരും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഏത് ഷിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും ഭൂരിഭാഗം എല്ലാ ഷിഫ്റ്റുകളിലും ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകവും അത് എഴുതിയ വ്യക്തിയെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യവും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അതിൽ എത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരാണ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ട്രെൻഡ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ ഈ ബുക്സ് ആൻഡ് ഓതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ട്രെൻഡ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളെയും ഓതേഴ്സിനെയാണ് പ്രധാനമായും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് സിയും ആർ ആർ ബിയും ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരുന്ധതി റോയുടെ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈ കണക്കില്ലാതെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി ബുക്കർ പ്രൈസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതിലൂടെയാണ് അരുന്ധതി റോയുടെ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അതുപോലെ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ആർ കെ നാരായണന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കുശ്വന്ത് സിംഗിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമായിട്ട് ശശി തരൂരിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ജുംബാ ലാഹിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ പേര് ഞാൻ വിട്ടു ജുംബാ ലാഹിയുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും എത്ര പഴയ ബുക്ക് ആയാലും വീണ്ടും 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 എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അതായത് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കർ പ്രൈസ് കിട്ടിയ പുസ്തകം റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകം റീസെന്റ് ആയിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അനുസൃതമാക്കിയുള്ള പുസ്തകം അത്തരത്തിലുള്ള റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നിരിക്കൽ കൂടി ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെക്ടർ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ എസ് എസ് സിക്കും ആർ ആർ ബിക്കും കുറച്ച് ഫേവറേറ്റ് ഓതേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റസ്കിൻ ബോണ്ട് ആർ കെ നാരായണൻ കുശ്വന്ത് സിംഗ് വി എസ് നായ്പോൾ ജുംബാ ലാഹിരി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓതേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോരുത്തർക്കും അത്യാവശ്യം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നില്ല വീണ്ടും 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 എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് എസ് സിയും ആർ ആർ ബിയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സും ഓരോ ഓതറിന്റെയും പുസ്തകങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഓരോരുത്തരും എഴുതി എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണോ നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓരോ ഓതറിനും അത്രയും പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കുക വിഴുങ്ങുക കുറച്ചൊക്കെ വായനാശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വിഴുങ്ങുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഓതറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സൽമാൻ ബൃഷ്ടി ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് എസ് സിയുടെ ആർ ആർ ബിയുടെ എസ് എസ് സിയുടെയും ആർ ആർ ബിയുടെയും ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഓതറാണ് മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇതാണ് എന്തെന്ന്
ആ പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ജുമാ ലാഹരി ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഇന്ത്യൻ ഓതർ അല്ല കേട്ടോ ടെക്നിക്കലി അല്ല ഇന്ത്യൻ ഓതർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഓതർ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ എത്നിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പാരൻസ് ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു ഷീസ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ഓതർ നാഷണാലിറ്റി യു എസ് എ നാഷണാലിറ്റി ആണ് അവർക്കുള്ളത് എങ്കിലും ഞാനതിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും ആദ്യം തന്നെ ഈ പേര് നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാരണം രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സൊക്കെ അങ്ങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ജിംബാ ലാഹി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെ സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കുക ജുംബാ ലാഹിരി ഇന്ത്യൻ ഓതർ അല്ല എന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞു വെച്ചോളൂ എന്നിരിക്കലും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹെർ പാരൻസ് ആർ ഫ്രം ഇന്ത്യ കൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓതേഴ്സ് പഠിച്ചു സൽമാൻ റിഷ്ദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും ജുംബ ലാഹിരിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും പഠിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓതറാണ് ആർ കെ നാരായൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാൽഗുഡി ഡൈസ് പല മാൽഗുഡി ഡൈസ് പലപ്പോഴും ഈ മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി സിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ അതുപോലെ ഒപ്പം പറയേണ്ടതാണ് ഈ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണെന്ന് ഈ അടുത്തുള്ള പരീക്ഷകളിൽ പലതിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാൽഗുഡി ഡേയ്സിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാമി സ്വാമിയും കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നോട്ട് ചെയ്യണം മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി സ്ഥലവും അതുപോലെ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി ക്യാരക്ടറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് മാരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള ആർ കെ നാരായണന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അതുപോലെ ദ ഗൈഡ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പുസ്തകമാണ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ സീജണിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ സീജണിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഡാർക്ക് റൂം അതുപോലെ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ മഹാത്മ ദ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് ദ മാനിറ്റർ ഓഫ് മാൽഗുഡി ഞാൻ എണ്ണം കൂട്ടിയതല്ല ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്ന ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും മുൻവശ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങളല്ലാത്ത ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അത്രയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം അതെല്ലാം വീണ്ടും 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ കെ നാരായണക്ക് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ പഠിച്ചേ പറ്റൂ വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് അപ്പോൾ വിഴുങ്ങ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാൽഗുഡി ഡൈസ് ആർ കെ നാരായണൻ ദ ഗൈഡ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് വായനാശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും മാൽഗുഡി ഡൈസും സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ദ ഗൈഡ് കാലങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഡാർക്ക് റൂം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ മഹാത്മ ദ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ മാൻ ഇറ്റർ ഓഫ് മാൽഗുഡി എല്ലാം ആരുടെയാണ് നമ്മുടെ ആർ കെ നാരായണൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറും മാൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ആർ കെ നാരായണനാണ് എസ് എസ് സിയുടെ റാങ്കിങ് എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബിയുടെ റാങ്കിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യം സൽമാൻ റുഷിദി ദെൻ ജുംബാ ലാഹിരി ദെൻ ആർ കെ നാരായൺ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓതറാണ് റസ് കിൻ ബോണ്ട് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ റസ്കിൻ ബോൺ വൺ ഓഫ് ദി ഫൈനസ് സ്റ്റോറി ടെലേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ട്രി ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെറിയ ട്രി അതിൽ നായകന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെനിക്ക് താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പിന്നീട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലതും പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓദേശം എല്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞ സീജണിലും ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റസ്കിൻ ബോണിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഡൽഹി ഈസ് നോട്ട് ഫാ
an area of darkness india a million mutinies now a house for mr biswas adu pole magic seeds ennu parayunna maarude daana vs naipolde pusthakangal aanu ini idu padikkumba ningalku vella nalla kodugalum or odramai connect cheyidu connect cheyumba kittana ningal adu devi idu thaada comment section il share cheyan pattuna anengil share cheyatta de ningalkum enikkum ellavarkkum endayirikkum oru pole upakaaraprathamayirikkum appo naipolde pusthakangal edaanu manasilayille adu pole mattoru charithrakaranana prasasthanaaya charithrakaranana valare important aayittulla odra aanu ramachandra guha ennu parayunna vyakti adhehathi ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്നെ കൈയും കണക്കില്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധി ഗാന്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് രാമചന്ദ്ര ഗുഹയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഗാന്ധി ബിഫോർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പുള്ള ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്ക് ശേഷമുള്ള ഗാന്ധിയും സോറി ഗാന്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയും രണ്ടും ആരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് അതുപോലെ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പികൾ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെയാണ് പാട്രിയോട്സ് ആൻഡ് പാർട്ടിസൻ ദേശസ്നേഹികളും പക്ഷാപാതികളും എന്നുള്ളത് മാരുടെ തന്നെയാണ് രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധി ഗാന്ധി ബിഫോർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സി മാറാർമി കൈയും കണക്കില്ലാതെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഗാന്ധി ബിഫോർ ഇന്ത്യയും മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യയും പാട്രിയോട്സ് ആൻഡ് പാർട്ടിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യുക ഓർക്കുക അടുത്തത് എസ് സി ഡിയും ആർ ആർ ബിഡിയും റീസെന്റ് ട്രെൻഡ് ആണ് ശശി തരൂരിന്റെ നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോവൽസ് അല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ നല്ല പുസ്തകങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശശി തരൂരിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ ആൻ ഇറ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻ ഇറ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെയാണ് ശശി തരൂരിന്റെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ആണ് വി എസ് നായ്പോളിന്റെ പുസ്തകമാണ് കാരണം രണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആൻ ഇറ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ശശി തരൂരിന്റെയും ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോറി ആൻ ആൻ ഇറ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശശി തരൂരിന്റെയും ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെയും ആണ് വി എസ് നായ്പോളിന്റെയാണ് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് അതുപോലെ വൈ അയാമ ഹിന്ദു പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ശാസ്ത്ര പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് നൗ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഒബിയസ്ലി ശശി തരൂർ എഴുതുള്ളൂ അല്ലെ ദ പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ആൻഡ് ഹിസ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത്രയും ശശി തരൂരിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇതിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ ആൻ ഇറ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഇൻ ഇന്ത്യ വൈ ഐ ആം എ ഹിന്ദു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ ശാസ്ത്ര ഇന്ത്യ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് നൗ കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ദ പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ആൻഡ് ഹിസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതും ശശി തരൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിഷമമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളല്ല വെറുതെ വായിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ടോപ്പിക്കിന് ഇതല്ലാതെ വേറെ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് കോഴ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കോഴ്സിലെ ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 സിംഗിൾ സോഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിത്തരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അത്രയേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫിസിക്സിലോ കെമിസ്ട്രിയിലോ ബയോളജിയിലോ ഹിസ്റ്ററിയിലോ ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന അത്രയും നന്നായിട്ട് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിതിൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ ആ ദേഷ്യവും അതുപോലെ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനൊക്കെ കടിച്ചാൽ മറ്റേ ഇത് പഠിക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു മാർക്
ഓൾറെഡി കോഴ്സ് എടുത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം സോ നിങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരാണ് അല്ലാത്തവർ ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സൈൻ ഇൻ ടു അറ്റൻഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് കാണിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉള്ളുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സൈറ്റിനകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക അത് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക സൈറ്റിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കോഴ്സുകളിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ കോഴ്സുകളിൽ എല്ലാ കോഴ്സുകളും തന്നെ എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി ഓറിയൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് കേരള ഹിസ്റ്ററി ഒഴികെ കേരള ഹിസ്റ്ററി കേരള പി സിക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കോഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് സി സി ജി എൽ ഒരു കോഴ്സ് സി എച്ച് എസ് എൽനൊരു കോഴ്സ് എം ടി എസ് എന്നൊരു കോഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടി പി സിക്ക് ഒരു കോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്ക് ഒരു കോഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എല്ലാ എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി പരീക്ഷകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും ലൈഫ് ടൈം വാലിറ്റിയോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എസ് എസ് സിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ആർ ആർ ബിക്ക് എന്തില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല സോ എസ് എസ് സി എം ടി എസിനാണ് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷും എന്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിക്ക് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കേരള ഹിസ്റ്ററി വിട്ടേക്ക് അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതേസമയം എം ടി എസിനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിനോടി ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയും അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇനി സി ജി എല്ലോ സി എച്ച് എസ് എല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പോരാ കൂടെ എന്ത് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്സ് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് ഫീ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം സി ജി എൽ സി എച്ച് എസ് എൽ എം ടി എസ് എൻ ടി പി സി ഗ്രൂപ്പ് ഡി തുടങ്ങിയത് പാക്കേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളൊരു കോഴ്സിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ കയറാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫിസിക്സിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ക്ലാസ്സും കാണിക്കാതെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെക്ഷൻസ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സ് ആസ്ട്രോണമി ഫിസിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഇതിൽ എല്ലാ സെക്ഷനിലെയും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സും ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡെമോ ക്ലാസ്സുകളും ഡെമോ എക്സാംസും ആണ് ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പരീക്ഷ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫുൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊരു വലിയൊരു കിഡിലൻ റിവിഷൻ ടെക്നിക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം ആ പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ റീസണിങ് മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് സ്റ്റാറ്റിക് ജിക്കയിലെ നല്ലൊരു ഭാഗം എല്ലാം ഞാനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ പൊളിറ്റി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ദെൻ അതിലാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ജിയോഗ്രഫിയും എക്കണോമിക്സും സ്റ്റാറ്റിക് ജിക്കയിലെ നല്ലൊരു ഭാഗം ദാസിനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ സ്മിത മിസ്സാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം സി ജിയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സനൂപാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഏത് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയാലും നമ്മൾ
making india awesome what young india wants idella maaradiyana chedan bhagatinte aanu chedan bhagatinte organ pinniyum oru cheriya tarigada njan parayaram ellathilum nadakkilla adhehathinte ella pusthakangalum endeyilum number undavu indu ivada ningal nokki 5.715 undu the half girlfriend ellathilum nalla nalu booru bhagathil undu the half girlfriend one night at the call center one revolution 2020 endey undu 2020 the three mistakes of my life ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളാണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും നോവൽസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല മേക്കിംഗ് യങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓസം ആൻഡ് വാട്ട് യങ് ഇന്ത്യ വാൺസ് ഇതെല്ലാം ആരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചേതൻ ഭാഗത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അതുപോലെ വൺ ഇന്ത്യൻ ഗേൾട്ടോ അത് മൂർക്ക് അത് ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല വൺ ഇന്ത്യൻ ഗേൾ പുതിയ പുസ്തകം എന്ന് തോന്നുന്നു ദ വൺ ഇന്ത്യൻ ഗേളും ആരുടെ തന്നെയാണ് ചേതൻ ഭാഗത്തിന് അതിലും കണ്ടോ വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും നോവലാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇന്ത്യ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചേതൻ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഫേവറേറ്റ് ഓതറാണ് എസ് സി ആർബിഡിയും എല്ലാം എന്തിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നാല് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിട്ട് താഴെ തന്നിട്ട് ലെവൽ ചേതൻ ഭാഗത്ത് എഴുതാത്ത ഏതാണ് എന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചേതൻ ഭാഗത്തിനെ പഠിക്കുക ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അരുന്ധതി റോയ് ആണ് അരുന്ധതി റോയുടെ പുസ്തകമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എസ് സി ആർ ആർ ബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ഇതായിരിക്കാം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു 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 ക്രെഡിറ്റിന് ഉടമയായിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ തവണ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുടെ ഉടയ തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ആരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അരുന്ധതി റോയ് ആണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ബുക്കർ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഇതിലൂടെയാണ് ഏത് വർഷത്തിലാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഓണേഴ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന് ബുക്കർ പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു തരണം അതുപോലെ അരുന്ധതി റോയുടെ മറ്റ് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്സും ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷനും ഇത് ഞാൻ വെട്ടിയതല്ല ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇമാജിനേഷൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അരുന്ധതി റോയുടെ ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇത് മൂന്നും ആരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ആരുന്ധതി റോയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അടുത്തതാണ് റോഹിൻടൺ മിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ള പുസ്തകമാണ് ഏ ഫൈൻ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഫൈൻ ബാലൻസ് ആരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അത് റോഹിൻടൺ മിസ്ട്രിയുടെ പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ സച്ച് എ ലോങ് ജേണി സച്ച് എ ലോങ് ജേണി മാരുടെ തന്നെയാണ് റോഹിൻടൺ മിസ്ട്രി ഇദ്ദേഹം കേട്ടോ റോഹിൻടൺ മിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റോഹിൻടൺ മിസ്ട്രിയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ സച്ച് എ ലോങ് ജേണി ആയാലും അതുപോലെ ഫൈൻ ബാലൻസ് ആയാലും എന്താണ് ബുക്കർ പ്രൈസിന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റോഹിൻടൺ മിസ്ട്രിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയോ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫൈൻ ബാലൻസ് ആയാലും സച്ച് എ ലോങ് ജേണി ആയാലും ആരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് റോഹിൻടൺ മിസ്ട്രിയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അടുത്തത് സുധാമൂർത്തി സുധാമൂർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻഫോസിസിന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള നാരായണമൂർത്തിയുടെ വൈഫാണ് സുധാമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് വൈസ് ആൻഡ് അതർവൈസ് എ സല്യൂട്ട് ടു ലൈഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റീസെന്റായിട്ട് പല പരീക്ഷകളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് വൈസ് ആൻഡ് അതർവൈസ് അത്രയേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എ സല്യൂട്ട് ടു ലൈഫ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ കണ്ടൊരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ആർ കെ നാരായണന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നിട്ട് നാല് പുസ്തകങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ആർ കെ നാരായണന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ആ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് വൈസ് ആൻഡ് അതർവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തൗസൻഡ് സ്റ്റിച്ചസ് സോറി ത്രീ തൗസൻഡ് സ്റ്റിച്ചസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ആക്ച്വലി ത്രീ തൗസൻഡ് സ്റ്റിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ ത്രീ തൗസൻഡ് സ്റ്റിച്ചസ് കുറെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുപൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയും സംഭവങ്ങളുടെയും ഒരു ഒരു നറേഷൻ ആണ് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറീസ് ആണ് എനിക്കൊന്ന് മുക്കാൽ എങ്ങാണ്ട് വായിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ
താൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കത്തുകളാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സ്വന്തം മോളായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ബഞ്ച് ഓഫ് ഓൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പുസ്തകമാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ആണ് സോറി ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫാദർ ടീസ് ഡോട്ടർ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എഴുതിയേക്കുന്നത് ബഞ്ച് ഓഫ് ഓൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതി ബുക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ജയിലിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അച്ഛൻ മകൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകൾ ഇതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബഞ്ച് ഓഫ് ഓൾഡ് ലെറ്റേഴ്സും വേറെ കത്തുകളായിരിക്കും കേട്ടോ എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നാല് പുസ്തകങ്ങൾ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ബഞ്ച് ഓഫ് ഓൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫാദർ ടു ഇസ് ഡോട്ടർ ഒരു അച്ഛൻ മകൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അടുത്ത് സരോജിനി നായിഡു സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് എ ലവ് സോങ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് അത്രയധികം ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ വട്ടം ചോദിച്ചു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ മൈ ഡെഡ് ഡ്രീം ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ദ ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾഡ് ദ ബേർഡ് ഓഫ് ടൈം ദ ബേർഡ് ഓഫ് ടൈം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോ വട്ടം ഇങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ എ ലവ് സോങ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് മൈ ഡെഡ് ഡ്രീം ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ദ ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾഡ് ദ ബേർഡ് ഓഫ് ടൈം ഇത്രയുമാരുടെയാണ് സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അടുത്തത് കുൽദീപ് നായറിൻ്റെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ബി ഓൺ ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് ബി ഓൺ ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് കുൽദീപ് നായറിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൈഡ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ എമർജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഉൾക്കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതുമാര് തന്നെയാണ് കുൽദീപ് നായറാണ് ബി ഓൺ ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി അതുപോലെ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആരുടെയാണ് കുൽദീപ് നായറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അടുത്ത് നിരാദ് സി ചൗധരി നിരാദ് സി ചൗധരി ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ആൻ അൺനോൺ ഇന്ത്യൻ അതുപോലെ ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഓഫ് സെർസ് ആൻഡ് എസ് എ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓൺ ഇന്ത്യ ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഓഫ് സെർസ് ആൻഡ് എസ് എ ഓഫ് പീപ്പിൾ എസ് എ ഓൺ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇത് കുറച്ച് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പാസേജ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതെല്ലാം ആരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നിരാദ് സി ചൗധരി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ആൻ അൺനോൺ ഇന്ത്യൻ ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഓഫ് സെർസ് ആൻഡ് എസ് എ ഓൺ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്കോളർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അതുപോലെ എ പാസേജ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത്രയും ആരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നിരാദ് സി ചൗധരി എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് അടുത്തത് അമർത്യ സൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള പുസ്തകം ദ ആർക്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് കുറെ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മിനിമം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അമർത്യ സൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർക്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് ഫ്രീഡം ദ ഐഡിയ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇത് രണ്ടും ആരുടെയാണ് അമർത്യ സെൻ്റെ ആണ് എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് തന്നെയാണ് ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ അമർത്യ സൻ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ എക്കണോമിക്സിലെ നോബൽ പ്രൈസ് പുരസ്കാര ജേതാവായിട്ടുള്ള വിന്നർ ഓഫ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് അല്ലേ അത് നേടിയിട്ടുള്ള അമർത്യ സൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് ഫ്രീഡം ദ ഐഡിയ ഓഫ് ജസ്റ്റിസും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തുവെക്കുക അടുത്തതാണ് വിക്രം സേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്രം സേത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ദ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ടു ലൈഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ബോയ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ടു മച്ച് ഓഫ് ഡാറ്റ ആവും പക്ഷെ ഒപ്പം നോട്ട് എഴുതി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും കയ്യിൽ നോട്ടാവും എന്താവും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇത് ആർ കെ നാരായണോ റസ്കിൻ ബോണ്ടോ ചുമ്പാ ലാഹിരി എഴുതിയ പുസ്തകം അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതി നിങ്ങളോട് ഞാനത് ഇത് വിഴുങ്ങണം വിഴുങ്ങണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഈ നാല
അതുപോലെ ദ വില്ലേജ് കൂലി ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് എ ബഡ് അതുപോലെ ദ വില്ലേജ് ഇത്രയും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് മുൾക്രാജാനന്ദ് അല്ലെങ്കിൽ മൾക്രാജാനന്ദ് ആണ് അടുത്ത് കപിൽ ദേവ് ആണ് കപിൽ ദേവിന്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് മൈ സ്റ്റൈൽ രണ്ടും കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക് ടച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് സ്ട്രേറ്റ് ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് ആയാലും ക്രിക്കറ്റ് മൈ സ്റ്റൈൽ ആയാലും ആര് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് കപിൽ ദേവ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെയാണ് കിരൺ ബേദിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാട്ട് വെൻ റോങ് എംപവറിംഗ് വുമൺ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് പോസിബിൾ വാട്ട് വെൻ റോങ് എംപവറിംഗ് വുമൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് പോസിബിൾ ഇത് മൂന്ന് മാരുടെയാണ് കിരൺ ബേദിയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് എംപവറിംഗ് വുമൺ ആസ് ഐ സി വാട്ട് വെൻ റോങ് ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് പോസിബിൾ ഇത് മൂന്ന് മാരുടെയാണ് കിരൺ ബേദിയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ കഥകളാണ് കാബൂളിവാല ഗോറ ഗീതാഞ്ജലി ഗീതാഞ്ജലി എല്ലാവർക്കും അറിയണം കാബൂളിവാലയും ഗോറയും കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളും ഇത്രയും ഓദേശമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും ചോദിക്കാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ഓരോ ഓദറിൻ്റെയും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് വരുന്ന ഓദേശിനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അധികം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ആ ഒരു ബുക്കും അതിൻ്റെ ഓദർ ഒരു ടേബിളായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ഓദേശ് തന്നെ ഉണ്ട് ഓബിയസ്ലി ഇന്ത്യൻ ഓദേശ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓദേഴ്സിനെയും അവരുടെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും രണ്ടും മൂന്നും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് പോലത്തെ ഒക്കെ വിഖ്യാതരായ എഴുത്തുകാരുടെ മാർക്ക് ട്വൈനിന്റെ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ പോലത്തെ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ പോലത്തെ വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ മൂന്ന് നാലും പുസ്തകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളത് പഠിക്കും ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഓദേഴ്സും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഓരോ ഒരു ബുക്ക് ഒറ്റ ബുക്ക് ഇപ്പോൾ മൊബിഡിക്ക് എഴുതിയതാരാണ് ഗളിവറുടെ യാത്രകൾ എഴുതിയതാരാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റോരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെയും ഇന്റർനാഷണൽ തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫീസ് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫീസും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ സീരീസിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോകുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും മോദേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിക്കും എന്തായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ഒട്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് വെക്കാതെ അതെങ്ങനെ തുറന്നു വിടുക അപ്പോഴാണ് അത് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ സജഷൻസോ ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ